皆さんこんにちはカナダ薬剤師の新平です今回はアメリカ薬剤師から学ぶ薬学英語というタイトルでお話ししますこの動画を通してグロースタリストア、レギュラリー、ピックアップ、メディスン、A1C といった言葉の基本的な使い方について学びますアメリカ薬剤師のアレックスにアメリカで薬剤師としてどう患者さんと関わるのと聞いたら以下のように答えてくれました When I, actually, when I worked in、uh, Hawaii on the island of Maui, I worked for a、uh, grocery store pharmacy inside of a grocery store. And so I remember、uh, there's a patient who、uh, came regularly to pick up her diabetes medicines, but she was shopping for groceries so I could tell what she was eating at home.、Oh、and it, it, wasn't, it wasn't a very good diet. So I kind、right. of、uh, started talking to her about her diet. and Yeah, you know, she had a bunch of Coke in there and ground beef and stuff. And、uh, so I actually I found her a coupon for one of her medicines to make it cheaper and then started talking about the food. And, and slowly she actually started making her carts.、Mm-hmm. She started shopping better. So her carts started looking better. And, and she told me that she had reached her、uh, after about maybe six months or so. She told me she had reached her. Her goal A1C. Oh, I'm、so、really excited about it.、Mm-hmm. And so it's a, it's a good example of how, you know, like pharmacists, even though that wasn't directly related to the medicine,、mm-hmm. how we can still provide care to patients that we're, that we're seeing in the community pharmacy. So, I'm going to say this. When I work in Hawaii, only island of Maui, when I was in Hawaii, I was in the Hawaii, I was in the Hawaii, when I work in Hawaii, I was in the When 何々で何々するときという意味です。そして、worked という、work 働くという動詞の過去形が使われています。次の only island of Maui ですが、ハワイのマウイ島のことです。ハワイにはいくつかの島があるので、このように説明しています。inside of grocery store 食料品店の中の薬局で、grocery store というのは食料品店のことです。日本ではスーパーマーケットっていう言葉の方に馴染みがあると思いますスーパーマーケットは大きいストアに対して使われますがグロッサリーは小さなお店に対しても言うことができるのでグロッサリーストアの方が英語としてよく使いますそしてそのグロッサリーストアの中の薬局でのお話です And I remember that そして私は覚えています Remember が覚えているという意味の動詞です I remember that something でざっと以降のことを覚えているという意味になります。A patient who came regularly to pick up diabetic medicine 糖尿病の薬を定期的に取りに来ていた患者さんのことをまず、patient は患者という意味の単語です。A patient who で後ろでどんな患者さんかを説明しています。Regular って日本だとレギュラーサイズのハンバーガーとかの意味で使われることがありますよね。しかしここでは Regularly が定期的にという意味で使われているので注意してください。この単語は患者さんに生活指導をする上で結構役立ちます。1回だけとかたまにではなくて継続して何かの行動を起こしてもらうときにこの Regularly はすごく使えます。例えば、Please take your medication regularly 定期的に薬を服用してくださいとか、Don't forget your regular checkups 定期的な診断を忘れないでねという形で使うことがあります。そしてその後ろのピックアップは拾うとか受け取るという意味です。ピックアップメディスンで薬を受け取るとなります。例えば私が薬局で働いていて今かなり処方箋が溜まっていて忙しい時に「保険宇宙ライトピックアップメディスン」「Tomorrow」「いつ薬に取りに行きますか?」「明日」この「Tomorrow」を少し強調めで言ってもう明日にしてっていうプレッシャーを自分からかけに行くことがあります。She was shopping grocery. I can tell she is eating home. 彼女は食料品の買い物をしていて、私は彼女が家で食べているのが分かりました。I can tell とは私には分かるよという意味です。And it wasn't good diet. それはいい食事内容ではなかった。Diet ですが、これは痩せるという意味のダイエットではありません。ダイエットには食事という意味があります。例えば患者さんに健康的な食事をとっているか聞きたいときは Can you describe your daily diet? 
と聞くと普段の食事内容を教えてもらえませんかという意味の英語になります。She had a bunch of coke in there and ground beef and stuff. 彼女は大量のコーラやひき肉などを買っていました。I found her coupon for one of her medicine to make it cheaper. 私はクーポンを使って彼女の薬の一つを安くしました。もしかしたら一部の人はお気づきだったかもしれませんが薬という言葉にメディスンという言葉を使っていますドラッグじゃダメなのということなんですけどドラッグは体に害のあるものも含むため基本的にはメディスンという言葉を使います and started talking about food and slowly started making a cart 食生活について話し始めました she started shopping better 彼女の買い物内容は良くなっていきました She tells me she had a reach to her goal A1C and was really excited about it. 彼女は HBA1C が目標に達成したことを興奮しながら話してくれました。Reach to her goal A1C とは彼女の目標の A1C レベルに到達したという意味です。A1C とはヘモグロビン A1C のことで血糖値の指標のことを言います。つまりアレックスが食事のアドバイスをしたことで糖尿病の治療がうまくいったということです。It is a good example of それは一つの良い例と言えるよね。Good example で良い例という意味です。It wasn't directly to related to medicine 薬には直接は関わっていないけれど。Related to medicine で薬に関するという意味です。Directly は直接という単語でここは wasn't と否定しています。したがって、薬には直接関わっていないけどという意味になります。How we can still provide care to patients? 私たちがどのように患者さんにケアを提供するか。How がどのように ?Provide care。ケアを提供する。To patients。患者さんに。という意味なので。まとめると、今回の例は、薬には直接関わっていないけれど、私たちがどのように患者さんにケアを提供するのかのいい例になるよねといった意味になります。はい、いかがだったでしょうかもう一度まとめると、グロースタリストア、レギュラリー、ピックアップ、メディスン、A1C の意味について今回は学びました。最後に今回のテーマである患者さんとの関わり方についてアンサングシンデレラ、おのずかくのセリフをアレックスに英語にしてもらって終わりたいと思います。Yeah, kind of no matter what happens, an interaction with a pharmacist has a, maybe you could say, has a profound influence on patients. どんなことでも一人の薬剤師としての関わりがその後に影響するっていうのもあると思う。Profound とは重要なという意味で、薬剤師との関わりが重要であるということを言っています。今回はこれおしまいです。See you next time.